Hi guys! Welcome back to my channel. So I'm actually heading out right now and I decided to do this very quick vlog and I want this to be in full Tagalog later. Um, this is the list of the frequently asked questions about the immigration in the Philippines. Okay, so I decided to film this vlog because when I made the um, Korean visa application vlog, most of the questions there frequently asked question in my vlog and in my Facebook page, I am the girl who travels, is about the immigration. So let's answer the first question. What documents should I bring or should I submit in the immigration? Actually. Tagalog. <laughs> Wala namang listahan ng mga documents or requirements na hinihingi ang Philippine Immigration. Um, ang mga importanteng documents na nga dapat dala ng bawat traveler kung lalabas ka ng bansa ay ang iyong passport. So, bago ka pumila sa immigration, dala mo ang passport mo. Ang mga nakalabas na documents. Passport, number one. And uh, second, yung declare a uh, Departure card. Ito yung card na kukunin mo bago ka pumila sa immigration. Ilalagay mo yung pangalan mo, birthday mo, number, address, saan ka pupunta, anong flight number mo, and ano yung address mo dun sa pupuntahan mong bansa. So, ito yung... Sans, parang ito mismo yung copy ng um, immigration about sa details mo kung saan ka pupunta. And then... What else? Return tickets. So, hindi pwedeng one way lang yung ipapakita mo. Well, I've experienced, may na-experience naman na ako na hindi ako hiningan ng kahit anong documents. Pero, to be sure, usually hinihingi talaga nila yung return ticket mo. Hindi pwedeng papunta ka lang ng Japan. Dapat may pabalik ka. Also, hotel voucher. So, importante na nakaprint ito. Pwede rin namang ipakita nyo lang ang cellphone nyo, agoda, traveloka. Dapat nilang makita na may titirhan ka sa pupuntahan mong bansa. At, ano pa ba? Company ID. Yung unang labas ko ng bansa pa Vietnam, hiningan talaga ako ng company ID. Tinanong ko anong anong klaseng trabaho yon, anong ginagawa ko na medyo naging suspicious because it's uh, ESL teaching or English teacher na medyo available sa kahit anong bansang pupuntahan namin. Pwede kami makahanap ng trabaho at mag-TNT. Kaya, ginisa talaga ako sa first time kong lumabas ng bansa na pa-Vietnam. Um, okay, my status... I think this should came first. My status, why I am able to give this list, kung bakit kaya kong sabihin sa inyo, o sagutin itong mga tanong na ito. Ngayong taon, 2018, nakapunta ako sa walong bansa. Actually, pero pito lang talaga yung official because yung Thailand for business siya. So, first Vietnam, second Cambodia, third Hong Kong, Macau, Japan, Singapore, and yung pinaka-recent and my last for this year is South Korea. So, there. Documents, passport, departure card, um, return tickets, company ID. These four. Itong apat na ito muna, yung pinaka uh, alalahanin nyo na dapat ito yung nakahanda sa mga kamay nyo para hindi na kayo magkahalungkat sa tapat ng immigration. And Remember, bawal ang nakasombrero, bawal nakashades, bawal ang nagsiselfone sa tapat ng immigration. May na-experience ako, may nakasabay ako, kahilera ko na as in, sinagot niya yung tawag sa kanya sa harap ng immigration. Kaya talagang dinuro siya ng immigration. Sabi, bawal yan. Kasi bawal naman talaga. Um, hindi nyo kailangan kabahan sa, well, madaling sabihin, pero yung first time ko, sobrang pinagpapawisan din ako ng malamig. Um, Huwag kayong kabahan. Actually, yung binigay nga sa aking advice ng friend ko, nung first time ko, sabi niya, parang keep straight face lang. Parang huwag ka masyadong friendly na, ay, opo, opo, kasi papunta po ako dito. Hey, excited nga po ako eh. Kung baga, parang pag nakita nilang vulnerable ka or pag nakita nilang parang wala kang experience, madali kang lokohin sa ibang bansa. Pwede kang prone ka na maging biktima ng 
krimen sa ibang bansa. Ayun lang naman yung iniiwasan ng mga immigration. Kaya sila talaga mahigpit sa atin. Kasi pwede tayong maging biktima ng human trafficking. And uh, yung nasa scam, binibigyan ng trabaho sa ibang bansa without proper documents. Tapos babaratin ka. So, ayun. And then... The next one, supporting documents. Ito yung mga hindi naman usually hinihingi. Pero pagka sobrang pinanghinala ang kana nila, baka hingan ka pa ng certificate of employment ng leave form para malaman nila na hindi ka nag-awol or hindi ka tumakas lang sa opisina mo. Um, credit cards, ATM, and yung friend ko, lahat talaga dala niya may bank search siya, may bank statement siya para kasi mabuti nang sobra yung dala mo kaysa sa kulang na mahirap na kunin kung nasa tapat ka ng immigration at palipad ng aeroplano mo. So, those are, yun lang yung mga pang backup na documents. And then next, my second point is, laging tinatanong sa akin, is there show money? Um, never. Never ako hininga ng show money. Feeling ko itong show money, applicable lang siya pag nag apply ka ng visa. Though, hindi ako sigurado kasi hindi pa naman ako nakakapunta sa mga western countries like America or uh, Europe. Ganon. When it comes to Asian countries, sa lahat ng binanggit kong bansa, never ako hininga or tinignan ng show money. So, Sapat na na may dala kang cash or pag kaya magkano budget mo, siguro may mapapakita ka naman sa application ng banko mo. Pero never, never talaga ako tinanong ng show money. Next is uh, frequently asked questions by the immigration here in the Philippines. Ano yung mga uh, tanong na lagi nilang, madalas nilang tinatanong sa mga traveler na palabas ng bansa. Unang-una, saan ka pupunta? Pangalawa, Anong gagawin mo doon? So, um, ano magagawin natin sa ibang bansa? Magka-travel lang naman tayo mag-tour. And then next is, may kakilala ka ba doon? Itong tanong na to, para sa akin risky siya. Kasi, especially for Hong Kong and Singapore, ang dami talagang TNTs na karamihan ng mga na-hold, yung mga nag-declare na may tita ako doon, nandun yung mama ko. Kasi karamihan talaga na OFW doon sa mga bansang yun ay TNT or mga walang proper documents. So, pag sinabi mo na doon, katitira, prone or possible na maging TNT ka rin. So, for me, ang ma-advise ko, I mean, kailangan natin maging honest as much as possible sa immigration. Pero mabuti nang may booking ka, may hotel booking ka, Agoda or Booking.com. Meron naman silang um, book now, pay later. So, mabuti may documents ka mapapakita na may titirahan ka doon na hindi lang kakilala. May hotel ka or accommodation ka. Uh, and then next, na mga tinatanong nila, um, gano'n katagal? Gano'n katagal ka doon? So, doon din, baka sila manghingi ng backup ng return ticket mo kung gano'n kakatagal. At kung saan-saan ka pupunta sa bansang yon Kung maraming sa Hong Kong, saan ka pupunta? Punta kong Hong Kong. Most of the time, nagpiprepare ako ng itinerary, ng daily itinerary, just in case hingin nila na anong gagawin mo doon. And then, um, ano pa ba? Yeah. Katulad ko mag-backpacking kasi Southeast Asian countries, dapat masab baka tanungan nila saan-saan ka pupunta ang bansa. Pwede mong sabihin na mag-uumpisa ako ng Vietnam and then papunta akong Cambodia and then Thailand yung final destination ko. Saka ako lilipad pabalik ng Pilipinas. Um, what else? Frequently asked questions. Where are you going? How long are you saying purpose of travel? How can you leave your office? Ito, yung paano ka nakapagpaalam sa opisina mo. Uh, nung pa-Vietnam kami, na itanong to sa akin. At sakto, yun ay Chinese New Year. And uh, nagkatrabaho sa Korean company. They have the same New Year. Korean and Chinese New Year are both in February. So, sinabi ko na hindi ko kanilangan mag-leave dahil holiday talaga. 
And then, yun nga, anong klaseng trabaho ang meron ka? Nung nakita sa ID ko na English teacher, tinanong saan ako nagkatrabaho, ASL teacher, ano yung ASL teacher? Sinabi ko, nagkuturo ako ng mga Koreanong bata, ganyan-ganyan. So, mas naging, mas dumami yung tanong sa akin. And then, naranasan ko na rin mag-declare dahil nga nag na ako sa pagiging English teacher na pagtanto ko na hindi siya magandang sagot sa kung anong status mo. So, nung papunta namang Japan, declare ko na I'm a business owner. Nilagi ko business owner. And then, travel agency. What kind of business do you have? Travel agency. At ginisa na naman ako kahit pamilya ko na yung kasama ko, kasama ko, tita ko, lahat ng kapatid ko. Ginisa na naman ako ng immigration. So, tinanong, dahil pa Japan nga ako, magkana daw ang package ko pa Japan. So, maaaring nagdududa yung officer kung yung mga kasama ko ba ay pamilya ko talaga o mga customer ko at wala akong proper documents na mag-tour guide sa Japan. So, sinabi ko wala akong international packages. Kaya nung ako, ano yung mga packages na meron ako, sinagot ko, ilocos, and then mga local destinations. Kaya nung ako, magkano package ko, sinabi ko, 3K per person. At tinanong pa rin, anong kasama sa inclusions, ano, gano katagal. So, hanggang hindi sila fully convinced na totoo yung sinasabi mo, magtatanong sila na mas madaming detalye. At kung hindi ka makakasagot agad-agad, maari ka nilang pagdudahan lalo. So, mas mabuting maging honest and transparent sa immigration. Huh? How much is your service? Ah, oo. Minsan, tinatanong din kung magkano kinikita mo sa business mo o magkano kinikita mo sa trabaho mo. <clears throat> Next, where are you staying? Nasabi ko na. And, yes. What are the places you'll visit and do you know someone there? So, I think yun lang. Yun lang yung pinaka mga importante. Um, okay, my experience is the first time na lumabas ako pa Vietnam. Doon ako sobrang ginisa na akala ko ma-offload ako. Kasi kahit na-orient na ako na keep a straight face, huwag kang mag-anga-angahan at huwag masyadong friendly. Talagang pagtapat ko doon sa window, hello po! As in, parang super wala experience. At ang unang tanong, pag nakita ang bakante pa ang passport mo, first time traveler. So, gusto gusto kong sumagot ng hindi dahil experienceadong biyahera ako sa Pilipinas. Pero ang status natin bilang wala pang tatak ang passport natin ay first time traveler. At malamang sa malamang, madami talagang tanong dahil unang behes kang lalabas ng bansa. Lalo na for solo travelers. So, nung nag-solo travel naman ako ng Korea, walang tinanong sa akin ni isang tanong. Tinignan lang talaga yung passport ko. Siguro dahil madami na rin akong bansang napuntahan. And what else? Um, Hong Kong, kasama ko mama ko, tsaka kapatid ko. Wala rin din anong sa amin kahit anong tanong. So, inorient ko pa sa inorient. Napahiya lang ako dahil kabadong-kabado ko sa kanila dahil first time nila lalabas ng bansa. Pero walang tinanong ni isang tanong. Ako pa yung gusto mamili. Tatanungin mo naman sila kahit isang tanong lang. Kasi bakit nung first time ko, ginisa ako. Siguro may part din na pag nakita ang pamilya kayo, hindi masyadong um, prone na maging TNT. Uh, kasunod, yun, pa Japan, ginisa nga rin ako. Tinanong ko na madaming madami. Singapore, wala. Walang tanong. Tama ba? ako may kasama daw ba ako? Sinabi ko wala kasi mag-isa lang ako eh. Yung mga kasama ko na yung Singapore na. So baka pag-isipin naman na may mga kamag-anak ako doon. Sinabi ko na lang wala. And then pa Korea, wala. Walang tanong. So, um, hindi nyo kailangan laging kabahan. Basta, um, remember to bring all your documents. Huwag naman sobrang-sobrang dami kasi baka magpagkamalan din kayo magkatrabaho doon kung dala nyo pati diploma nyo, TOR nyo, at ano pa ba? Um, yung departure card, tandaan, dapat siyang sulatan bago kumilip. Dumarating yung mga panahon na sobrang malilit ka na sa flight mo. So, ang ginagawa ko na, kumukuha ko departure card, pumipila sa immigration at doon ko na fill out tan. At kailangan maging maingat sa pag-fill out. Um, usually, sobrang haba talaga ng pila sa immigration, kaya mag-alat talaga kayo ng dalawang oras. Check-in and um check-in and check-out, check-in and pagpila sa immigration kasi yun talaga yung pinakamatagal for me. Um, yun lang. 
So, I hope nakatulong sa inyo lahat ng sinabi ko. Nagmadali ako. Sinabi ko lang lahat na nasa listahan ko. Pero, naka-15 minutes din ata. So, paalam. At sana mag-subscribe kayo. Huwag niyong kalimutan. Bye-bye!